ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಅರೆ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದು ಅರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅರೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲುಕ್ಸ್ ನ ಅರೆಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದು ಹೆಡರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಡರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಐ ಓ ಮ್ಯಾನ್ ಐ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಬೇಕು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಡಾಟ್ ಹೆಚ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನೀವು ಸಿ ಔಟ್ ಸಿ ಇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಕ್ಲಾ ಬ್ರೇಕೆಟ್ ನಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅರೆ ಬೇಕು ಎ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಸೈಜ್ ನಾನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಲುಕ್ ಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ನನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಸರು ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಬರ್ದೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಕೋಲನ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಬೇಕು ಸೊ ಸಿ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಸಿ ಇನ್ ಎನ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಂಟರ್ ದ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಾಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬರೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೋದು ಫಾರ್ ಐ ಇಕ್ವಲ್ ಜೀರೋ ಐ ಪ್ಲಸ್ ದನ್ ಎನ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ನೆಕ್ಸ
ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸರ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಳೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಾಜಿಕ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ವರ್ಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಎರಡು ಕೋಲು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನೋ ಅದು ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಅದೇ ಸೈಜ್ ನೇ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಲೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೊ ಇಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಗೆನ್ ದೆನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಔಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ ಈ ಫಾಲ್ ಲುಕ್ ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲ್ ಲುಕ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ನಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ತನಕ ಐ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಟೆನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ತರ ನಾನು ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ ತನಕ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತನಕ ಸೊ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ನ ಬರೀಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎ ಆಫ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಆಫ್ ಐ ಸೊ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಆಫ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಟೆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಿ ಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತರ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ
ಈ ನನ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ ನೀವ್ ಇದ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ 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 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿಫೈನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಐ ಅಥವಾ ಐ ಎನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಐ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡೇಟಾ ಐ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಐ ಡಾಟ್ ಪುಟ್ ಡೇಟಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಫೈಲ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಈ ಎಡಿಟರ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ಬೋ ಸಿ ನೀವೇನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅರೆ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟೆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಂಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒನ್ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅರೆ ಸೈಜ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅದು ಜೀರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತರ್ಟಿ ಬದಲು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೇಕು ಈ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಬಂತು ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಯೋಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸಸ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಜಾವಾ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಈ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ